So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von die... Achso, äh, das Kurs online. In der letzten Folge haben wir die Druiden gefragt, ob sie was Tür im Kampf gegen die Kraussegel verteidigen können wollen. Und natürlich haben sie zugesagt. Und wir werden, bevor wir nach was Tür zurückkehren, nach Fri und im Samen suchen, müssen nach... Hake. Und das war, ich glaube auch, oder war es die Höhle? Ich weiß gar nicht mehr. Oder war das dieses Monument, wo die hier gearbeitet haben? Ach nein, guck mal, wenn die so hockt. Nur langsam, reden wir. Ja, das war der Ort. Ach hier. Fäule. Ich habe eine Gruppe grauen Segel und Feuersang in die Höhle gehen sehen, als ich eintraf. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Fri entdeckt haben oder einfach nur neugierig sind. Aber das ist nicht gut. Wir müssen da rein. Fri und der Samen sind in Gefahr. Gibt es etwas außer Fri, was auf Feuersang da drin wollen würde? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt ein paar druidische Schnitzereien und so. Doch ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu untersuchen. Alles hier ist überwuchert. Die Höhle hat Fri allerdings fasziniert. Etwas scheint sein immer wieder hierher zu ziehen. Der Erzruide sagt, ihr werdet mit Fri hergekommen? Ein paar Mal, ja. Ich versuchte ein wenig aufzuräumen, während Fri sich umsah. Manchmal saß er einfach nur da und meditierte längere Zeit. Guck Wenn wir so traurig. Finden, werde ich nachfragen, worum es da ging. Gehen wir und helfen Fri. Nicht, dass die Fri dann auch mitnehmen. Wo eigentlich als Natur Waldgeist müsste sehr. <lacht> äh, müsste sehr sich eigentlich verteidigen zu wissen. Die zu wissen, sich zu verteidigen? Der Feuersand hat etwas eingeritten. Oh. So cool. Laurel, wollt ihr nicht immer, also wollt ihr nicht für immer mit uns zusammen hier äh, Tambri ein bisschen unsicher machen? Oh. Halt! Vorher bedeckten Rand in diesem Teil. Eine Ritterin gibt nie auf. So, hallo. Haunamen hier. Fri? Und das sind Wirt, die den Geist umgeben. Was bedeutet das? Vielleicht ist Fri auch der neue Druidenkönig? Oder ist Fri vielleicht eine Wiedergeburt von dem letzten Druidenkönig? Sind das? Ja, die heiligen Samen. Und Fri lässt daraus eine Krone, einen Stab und eine Stulpe wachsen. Suchen wir weiter. Ja, der wird wahrscheinlich an der... Der neue Druidenkönig sein. Noch eine Markierung. Untersucht sie, aber achtet auf den Feuersang. Ja, danke. Ein Druide, der Stab und Stulpe hält. Und Fri setzt ihm die Krone aufs Haupt. Ach so. Genau wie in der Prophezeiung. Wir müssen so, Fri finden. Okay. Sofort. Er krönt wohl den neuen König, beziehungsweise... Ja. Wählt er ihn wahrscheinlich auch aus? Ich weiß es nicht. Ich habe schon von der Mutung, wer vielleicht ein neuer Druidenkönig werden wird. Was? Huch! Oh Gott. Das hat alles ein bisschen sehr viel Chaos. Da. Ein Schutzzauber für die Tür auf der anderen Seite. Ist der von Free? Free hat eine uralte Druidenlist eingesetzt. Ich kenne das. Es sollten zwei Druidensteine hier sein. Wenn wir sie drehen, sollte sich der Schutzzauber. Es sollte ein weiterer Stein in der Nähe sein. Sehen wir uns um. Ja, hier. Die Tür sollte jetzt offen sein. 
Steinlehre schreien. Seht, das ist Free auf der anderen Seite der Kammer. Wo? Oh. Ach hier. Free. Hallo. Na? Oh. Geklappt. Geheimnisse bleiben vergraben. Okay. Sie knirschen mit geschärften Zähnen. Kratzen an den Toren. Aber jetzt? Druiden Laurel. Lavendel und Holzrauch. Vertraut. Und ihr, Schlacht und die Berührung von Blättern. Ich habe Samen bewahrt, doch der Schutz verdorrt. Fri, geht es euch gut? Was ist das für ein Ort? Fri ist Fri. Ort erschaffen vom Druidenkönig. Sang für mich. Die Wände lehrten mich, sagten mir, wer ich bin. Geschaffen, um die heiligen Samen zu säen, die Insignien zu hüten. Wenn die Zeit kommt, werde ich sie aus den Samen wachsen lassen. Er erwartete, dass der Samen hier sicher ist. Er war es nicht. Sind die heiligen Samen in Wirklichkeit die Insignien des Druidenkönigs? Der Druidenkönig rief Fri aus dem Grün. Band uns um eines Tages die Insignien neu zu schmieden. Die Samen zu sehen, wenn drei Zirkel einer werden. Okay. Das ist mein Zweck. Den Garten bewahren. Doch die Ereignisse sind ungewiss. Der Samen ist nicht sicher. Nicht einmal hier. Was können wir tun? Die steinleere Druiden reisen nach Vastyr, um die Stadt zu verteidigen. Der Samen sollte dort sicher sein. Ja, aber was ist, wenn wir die Verteidigung verlieren? Ja, dann haben wir einen Zappen. Gut. Ich bin ausgedünnt, müde, verwelkt. Ich bin zu groß gewachsen. Da fühle ich mich auch immer. Bringt den Samen Erzdroide Raval. Er soll ihn jetzt nähren, beschützen. Schlüpft in die Mauern. Stellt euch dem Sturm. Nehmt den Samen. Und lasst uns diesen Ort verlassen. Ich nehme den heiligen Samen. Der Samen ruht dort. Sicher. Wartend. Ein stilles und starkes Ding. In verschiedenen Händen ruhend. Gebt ihn Erzdroide Raval, wenn wir von hier aufbrechen. Um ihn zu den unnatürlichen Mauern zu bringen. Ihr sagte, der Druidenkönig hat diesen Ort erschaffen? Ja. Vor langer Zeit. Es war ein... Heiligtum. Verloren in der Zeit. Doch es birgt Antworten. Die Wahrheiten über mich. Je länger ich blieb, desto mehr erfuhr ich. Erinnerte mich. Meine Hände allein können weihen. Ich lasse die Samen wachsen. Wenn die drei Zirkel eins werden, was meinen die damit? Wahrscheinlich müssen halt die drei Zirkel... Einfach zu einem Zirkel werden. Das ist das, was der Druidenkönig mir sagte. Was der Traum uns allen sagte. Wenn die Druiden bereit sind, ganz zu sein. Bäche münden in einen Fluss. Nicht zerbrochen. Nicht mit blutigen Fingern nach den Samen greifend. Ich bin wach. Doch die Zeit ist... Falsch. Also ist er zur falschen Zeit erwacht worden. Ihr, also den neuen, ihr erwählt also den neuen Druidenkönig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich allein die Samen wachsen lassen kann. Ein Ritual. Geweihter Boden. Drei heilige Samen. Drei mächtige Symbole. Sie werden zu Krone, Stab. 
und Stulpe heranwachsen. Die Insignien des Druidenkönigs. Vielleicht wird sie ein neuer König führen. Sind die Insignien eine Art magisches Relikt? Magisch? Nein, nicht so wie ihr denkt. Symbole eines Amts, einer Autorität. Nur ich kann sie wachsen lassen. Nur ich kann die Samen säen. Zum Säen erschaffen. Und doch, wir müssen die Samen sicher verwahren. Erzdroiden Orleid darf sie nicht erlangen, falls ich mich irre. Ihr klingt anders, Fri. Ja, also sie sehr redet deutlicher. Ich lernte. Die Steinlehre Droiden halfen. Ah. Sprachen. Sie sind geduldig, freundlich. Je mehr Zeit ich bei ihnen verbrachte, Sonne auf Blättern, breites Lächeln, weiche Hände, Lachen wie blubbernde Bäche. Ja. Es wird leichter, die sterblichen Worte zu sprechen. Das freut mich. So sein. Das freut mich sehr. Okay, da wissen wir ja Bescheid. Fri. Aber ihr seht erschöpft aus. Fri ist wohl auf. Kehrt mit dem Alles. Samen. Aus wie so ein Kohlkopf. Ich Laurel, sorge dafür, Freundin, dass Fri hier sicher rauskommt. Nehmt den Samen. Den habe ich schon. Ach Gott. Mal schauen, was uns jetzt hier erwarten wird. Oh, guck mal, da brennt es schon. Oh, das Vulkanschlot. Ach nee, das kann Lava sein. Oder? Ey, wenn wir jetzt sterben, ne? Wir haben... Ne, ein Samen. Ne, wir müssen eigentlich zwei Samen haben, weil den einen haben wir noch gar nicht abgegeben. Hm, schön. Dass alles in unseren Händen liegt. Liegt ihr alle noch? Die Steinlehre hat sich der Verteidigung von Vastyr verschrieben. Wir brechen bald auf. Unsere Brüder und Schwestern sind eingetroffen, gerufen vom Leuchtfeuer. Wir sind kurz davor, die Reise nach Vastyr anzutreten. Wir müssen die Mauern verteidigen. Und im Gegenzug werden die Mauern unsere Verwundeten verteidigen. Nun, Fri sagt mir, ihr habt unseren heiligen Samen bei euch. Ja, hier ist der heilige Samen. Trotz der Bemühungen des Feuersangs und seiner Meereselfenverbündeten haben wir immer noch unseren heiligen Samen. Ich fürchte, das heißt, dass der Angriff auf Vastyr bald beginnen wird. Hm. Also, oh, Sir Stefan, hier? Was? Oh das Gott. heißt nichts Gutes. Vielleicht solltet ihr mit ihm sprechen, Druidenfreundin. Ich spreche mit Sir Gut. Stefan. Sobald wir die Neuigkeiten von Stefan erfahren, befehle ich den Druiden, sich auf den Weg zur Stadt zu machen. Ich glaube aber, Druidin Laurel und Fri sollten hier bleiben, um etwaige Nachzügler zu eskortieren und um den Naturgeist vor Erzdruidin Orleid versteckt zu halten. Noch einmal vielen Dank, meine Freundin. Gut, ich habe euch rechtzeitig erreicht. Freundin, wir müssen uns unterhalten. Dem Grün sei Dank, dass ich euch hier erwischt habe. Ich fürchtete, ich könnte zu spät kommen. Die Nachricht, die ich überbringe, ist zu wichtig, um sie einem Boten zu übergeben. Okay. Und ich kenne Pfade über die Insel, die nur die Druiden beschreiten können. Aber zunächst, wie ist die Lage hier? Erzröde Raval hat den heiligen Samen uneingewilligt, die, die Steinlehre zur Verteidigung statt mitzubringen. Ich hatte gehofft, dass ich auf Erzdruide Raval zählen kann. Doch es tut gut, diese Worte zu hören. Selbst über die geheimen Pfade war es schwierig, unsere Feinde zu meiden. Die Wildnis ist voller Grauensegel und Feuersangruiden. Ich gehe davon aus, dass ihr geholfen habt, hier etwas für Ruhe zu sorgen. Ich habe Druiden Laurel geholfen, das Leuchtfeuer zu entzünden und den Feuersang davon abzuhalten, Fried zu finden. Ich wusste, ihr seid die Richtige für Glimmerbergsee. Danke, dass ihr Laurel geholfen habt. Ihr seid unser wertvollster Verbündeter. Hier, nehmt dies. Das ist das Mindeste für eure stetigen Bemühungen. In der Zwischenzeit sorge ich dafür, dass Raval und der Samen sicher nach was Tür gelangen. Alles klar. Guck mal, Ifelons Körper mal. Nun zu dem Grund, warum ich euch finden wollte. Ich habe Kontakt zu Kapitän Siravan hergestellt. Sie ist gewillt, was Tür zu helfen, aber nur, wenn sie ihr Schiff von den grauen Segeln zurückholen kann. Wir mhm. werden uns beeilen müssen. 
Ich fürchte, dass die Meereselfen und der Feuersang bald zuschlagen werden. Wie habt ihr Kavitin Siravin erreicht? Nun, um ehrlich zu sein, hat sie mich erreicht. Es ist leichter, eine Nachricht ans Kastell Monar zu schicken, als eine Meereselfin zu finden, die sich in der Wildnis versteckt. Als Meeresfürst Nalos sich den Befehlen von König Orgnum widersetzte, übernahm er Siravens Schiff und verstreute ihre Mannschaft. Sie braucht unsere Hilfe. Ja, kein Problem. Warum schickt ihr ausgerechnet mich? Um genau zu sein, hat sie darum gebeten, dass ich euch schicke, um ihr zu helfen. Sie okay. wird euch am Anleger von Castel Tonere treffen. Am westlichen Ufer. Tut, was ihr müsst, doch sorgt unbedingt dafür, dass sie ihr Schiff zurückbekommt. Wir brauchen die Goldklingen, wenn der Ansturm auf das Tür beginnt. Ich treffe mich mit Kapitän Sira wieder und helfe ihr, ihr Schiff zurückzubekommen. Geht zum Anleger bei Castel Tonere und helft Kapitän Sira, wenn ihr Schiff zu bergen. Ich eskortiere Erzdruide Rawal zurück nach Vastyr und gliedere die Druiden in unsere Verteidigung ein. Schließt euch uns dort so bald wie möglich an. Beim Grün. Wir werden diesen Sturm überstehen. Hat Kapitän Siravin zu uns noch etwas gesagt? Ihre Nachricht war knapp, doch sie deutete an, dass auch der Großteil ihrer Mannschaft fehlt. Verstreut oder gefangen. Sie wird sie allerdings brauchen, um ihr Schiff zu segeln. Und wir brauchen alle Goldklingen, die helfen können, die Stadt zu verteidigen. Tut, was nötig ist, damit das geschieht. Wie ist die Lage in Vastyr jetzt gerade? Die Ritter des Hauses Mornar stehen bereit. Die Druiden werden unsere Verteidigung stärken, doch wir müssen die Goldklingen dazu bringen, uns zu helfen. Was auch immer der Feuersang ihnen versprochen hat, die Meereselfen zeigen sich sehr entschlossen. Meine Späher haben eine Armada entdeckt, die auf die Stadt zusegelt. Mhm. Und wie haben die das gemacht? Können die so weit raussehen mit dem Fernrohr? Kann die Stadt so einen Anschirm standhalten? Wir haben uns noch keiner solchen Prüfung unterziehen müssen, doch was Türs Mauern wurden stark gebaut. Ich glaube, sie werden halten und uns die Zeit geben, die wir brauchen, um die Invasoren abzuwehren. Aber selbst der stärkste Stein lässt sich mit ausreichend Mühe abtragen. Das stimmt. Seid ihr und die Steinlehre bereit, nach was Tür aufzubrechen? Das sind wir. Laurel, verbergt euch mit Free in der Wildnis. Free darf nicht in Orleids Hände fallen. Aber ich... Ja, Erzdruide. Ich verstehe. Schön. Da, okay. Tja, da werden wir, denke ich mal, in der heutigen, äh, nicht in der heutigen Folge, aber in der jetzigen Quest spätestens in der nächsten dann äh, nahlos gegenüberstehen, oder? Ehrlose Elende! Dich, wenn sie nur. Hallo. Ah, dann hat das Gräflein meine Nachricht bekommen. Ich bezweifelte, dass er den Vorschlag ablehnen würde, mein Schiff an seiner Seite zu haben, aber man kann nie sicher sein. Jetzt hoffe ich, dass ihr bereit für einen Kampf seid. Gleich wird es hässlich. Ich habe vor, dafür zu sorgen. Sir Stefan meint, ihr bräuchtet Hilfe, um euer Schiff zurückzuholen. Das stimmt. Seht ihr sie da unten? Diese Bastarde haben die verrückte Jungfer am Anleger angekettet und meine Mannschaft unter Bewachung gestellt. Die grauen Segel sind in Richtung Vastyr in See gestochen. Wenn ihr meine Hilfe in der Schlacht wollt, brauche ich mein Schiff und meine Mannschaft. Was soll ich was tun? Wir müssen im Duett arbeiten. Ich rette meine Mannschaft, während ihr die verrückte Jungfer befreit. Schneidet die Anlegetaue durch und lasst die Hafenkette herunter, damit wir bereit sind, in See zu stechen, sobald meine Mannschaft frei ist. Sie ließen ein paar schleimige Aale als Wachen zurück. Fühlt ihr euch dem gewachsen? Natürlich. Ha, ich wusste, dass ihr Salzwasser im Blut habt. Schneidet die vier Anlegetaue durch, die mein Schiff festhalten. Dann geht zum entfernten Anleger, um die Hafenkette herunterzulassen, damit wir nach Vastyr segeln können. Ihr werdet die Plattform einnehmen müssen, um sie abzusenken. Geht. Ich schneide die Anlegeseile durch und lasse die Hafenkette herunter, um euer Schiff zu befreien. Denkt daran. Die Verteuung muss durchgeschnitten und die Hafenkette abgesenkt werden, sonst fahren wir nirgendwo hin. Kümmert euch darum. Danach stechen wir nach Vastyr in See. Euer Gräflein wird alle Hilfe brauchen, die er kriegen kann, um dem kommenden Angriff zu widerstehen. Ich bin überrascht, dass die Krausegel zurückge zurück zurückgelassen haben. Ich hätte gedacht, sie wären alle Teil der Marder. Jemand muss den Heimathafen verteidigen. Selbst Schleim wie Meeresfürst Nalos weiß das. 
da sind noch mehr von dem niederen Abschaum, der König Orknum ins Gesicht spuckt. Sie werden sich aber wehren, genau wie jene, denen ihr euch im Kastell Tonere gegenüber saht. Wie haben sie euer Schiff geändert? Als Meeresfürst Nalos die Befehle verweigerte, die ich von König Orknum überbrachte, hatte er nicht einmal den Anstand, mich zu töten. Er übernahm mein Schiff und verstreute meine Mannschaft, damit ich rein gar nichts dagegen tun konnte. Einige wurden zum Dienst auf anderen Schiffen abkommandiert, doch die meisten wurden eingesperrt. Was hält euch davon ab, einfach davon zu segeln, nachdem ich euch geholfen habe, Schiff und Mannschaft zurückzubekommen? Ich gehe nirgendwo hin, solange Meeresfürst Nalos noch lebt. Ich könnte niemals zu König Orknum zurückkehren, solange er noch atmet. Mich kümmert nicht, wie viele Meereselfen diese Bestie auf seine Seite gelockt hat. Er stirbt durch meine Hand. Glaubt ihr wirklich, ihr habt eine Chance? Sehe ich besorgt aus? Er ist ein Feigling und ein Verräter. Genau wie jene, die ihm folgen. Ich habe keine Angst vor ihm. Er sollte Angst vor mir haben. Es spielt keine Rolle, mit wie vielen Klingen er sich umgibt. Sobald ich die verrückte Jungfer zurück habe, werde ich seinen Tod erleben. Okay, gut. Ich treffe euch an Deck der verrückten Jungfer. Verpatzt das nicht. Na. Ich bin eine erfahrene Heldin. Ich habe schon Berufserfahrung mit solchen Rettungsaktionen. Ich bin so schnell wie der Wind, der könnt mich nicht. Da rein. Verdammt, das habe ich. Oh, egal. Sehr schön. So, das haben wir noch. Da unten. So, das letzte, oder? Ich stehe euch zu dir. Letzte. Ach nee, vorletzte. durchtrennt wurden. Was ist mit der Hafenkette? Die ist auch durch. Wir sind an Bord meines Schiffs und ich habe meine Mannschaft. Was ist mit der Hafenkette? 
Wenn sie noch gespannt ist, wird das eine sehr kurze Reise. Die Hafenkette wurde abgesenkt. Könnt ihr uns rechtzeitig da was Tür bringen, um zu helfen? Die verrückte Jungfer ist schneller als jedes Schiff der Grauen Segel, Armada. Wir kommen rechtzeitig an. Und dann unterhalten Meereswürst Nalos und ich uns in schneidendem, blutigem Ton. Wartet unter Deck, bis wir anlegen. Der Rest von euch, lichtet den Anker. Setzt Segel auf was Tür. Ich gehe unter Deck. Alle Mann auf ihre Posten. Söldnerin, geht unter Deck und bleibt uns aus dem Weg. Der nächste Hafen. Hat die Tralen Viertel von was Tür? Das sieht ja richtig toll aus. Ah. Hm. Haltet sie zurück. Lasst keine grauen Segel an euch vorbeikommen. Die Belagerung hat begonnen. Schnell, an Sir Stefans Seite. Sie fliehen. Wir kümmern uns um sie, Gräflein. Goldklingen, vorwärts. Meine Freunde, wir müssen meinen Vater finden. Weiß es nicht, sind es welche von uns gewesen? Aber die müssen doch irgendwelche Magie besitzen, die, die Druiden. Ich würde einfach Steine oder Felsen nach denen. Dort sind wir sicher. Da. Vater, wie läuft die Schlacht? Nicht gut. Die Stadt wurde überrannt. Was für eine Überraschung. Ich bin froh, euch und Stefan zu sehen. Wir könnten eure Stärke brauchen. Meine Ritter und die Druiden haben sich wacker geschlagen. Aber die Meereselfen, sie kamen in solcher Zahl. Ihr müsst für mich die Erzdruiden finden. Ich glaube, die Grauen Segel jagen sie. Warum sollten die Grauen Segel die Erzdruiden jagen? Wir haben einige ihrer Kriegstrupps reden hören. Irgendetwas über das Finden von Druidenrelikten. Ich bin froh über die Krieger, doch mussten sie ihre verdammte Religion auch noch in meine Stadt bringen. Jedenfalls müsst ihr die Erzdruiden Raval und Elik finden. Sorgt für ihre Sicherheit. Wo sollte ich nach den Erzdruiden suchen? Bei Raval bin ich mir nicht sicher. Doch ich habe Erzdruide Elik auf dem Weg zu den alten Druidentunneln gesehen. Folgt ihnen. Und ihr solltet ihn finden. Fürst Bakaro und ich bringen die Leute zur Kathedrale. Abgesehen vom Kastell ist es der am besten zu verteidigende Ort in der Stadt. Ich finde Erzdruide Elik. Geht nach Osten und ihr findet einen Eingang zu den alten Druidentunneln. Die verdammten Dinger waren schon lange bevor wir die Stadt bauten hier. Wenn ihr Elik und Raval findet, schickt sie zur Kathedrale. Wir haben alle Nichtkombatanten dort zur Sicherheit versammelt. Wie lange kann was Tür einen solchen Ansturm standhalten? Nicht lange. Wir halten durch, doch die Stadt wurde nicht errichtet, um einer Armada solchen Ausmaßes die Stirn zu bieten. Nicht? Aber wenigstens werden das Kastell und die Kathedrale es überstehen. Der Rest? Ich fürchte, wir werden uns schon bald Trümmern gegenübersehen, wenn wir die Invasoren nicht zurückschlagen. Die Vorbereitungen und die Druiden haben gar nicht geholfen? Wir sind besser dran, als wir es bei einem Überraschungsangriff gewesen wären. Und die zusätzlichen Kämpfer helfen. Die Bastarde hätten was Tür ohne sie schneller eingenommen. Wir hatten Verteidiger und ein wenig Vorausschau. So haben wir zumindest eine gewisse Chance. Erzähl mir mehr von diesen Druidentunneln. Was Tür wurde auf einer alten Druidensiedlung errichtet. Die Tunnel, die sich unter den Fundamenten der Stadt erstrecken, sind alles, was davon übrig ist. Einige sind im Lauf der Zeit eingestürzt, doch die meisten sind noch passierbar. Es gibt einen Eingang gleich vor uns, im Osten. Schickt die Verwundeten und Nichtkombatanten zur Kathedrale. Dort sind sie sicher. Mhm. Was ist denn Isabel? Ich geh schon mal vor, ne? Ihr macht das schon alle. Aber es war so klar, dass wir wieder zu spät kommen. Das sind die Tunnel, die mein Vater erwähnt hat. Die sind Ja, was für eine Überraschung. Was machen denn denn die ganzen Tag? Wo ist denn hier die Olle, die vom Kastell die ganze Zeit rumlungert? Und sagt, ich werde euch versprechen, dass sie dafür büßen werden. Ja, dann macht sie die ganze Zeit nichts. Wir müssen erst... Verdammt. Keine Spur von Erzdruide, Alec. 
Er muss verjagt worden sein. Hinfort, Meereselfen! Vor euch werde ich nicht fallen! Herzdruide Elling, fasst euch ein Herz! Wir sind bei euch! So was zum Beispiel. Was haben denn die für eine Magie? Ist ja trotzdem nichts. Danke. Ich hätte nicht viel länger durchhalten gekämpft. können. Vielen Dank. Meine Kraft hätte mich am Ende fast verlassen. Doch ich. Ich habe oh. versagt. Ich konnte sie nicht davon abhalten, unseren heiligen Was Samen machen zu die nehmen. Droiden die ganze Zeit, äh, außer beten, meditieren, meditieren und sonst irgendwas? Was ist mit der Asteroide Raval? Hat er immer noch den Stein der Samen? Ich weiß es nicht. Wir wurden es war so klar, dass sie alle Samen bekommen. Doch sie setzen auch Raval nach. Ihr müsst ihn finden. Wir dürfen den Feuersang nicht alle drei heiligen Samen erlangen lassen. Keiner kann sagen, was dann geschehen würde. Alles klar, Fürst Bakaro sammelt Leute an der Kathedrale. Geht dorthin, das seid ihr sicher. Das Haus der Stadtgötter? Ja, natürlich. Ich gehe geradewegs dorthin. Die Mauern sollten ausreichend Schutz bieten. Nun geht. Helft Erzdruide Rava. Seid ihr euch sicher, dass ihr keine Ahnung habt, wo ich suchen sollte? Nun, sie haben die Hauptstraßen verbarrikadiert. Doch es gibt im Westen eine Abkürzung, die Treppen hoch. Geht dort entlang und versucht ihn zu finden. Und möge Üfre euch schützen, Außenseiterin. Ich finde erst zu Wahl. Seid vorsichtig. Ihr habt die Kraft der Berge. Doch selbst die kann das Meer abtragen. Möge Üfres Gunst euch an Rawals Seite führen. War erst zu Wahl verwundet, als ihr beiden getrennt wurdet? Nicht, soweit ich es sehen konnte. Doch alles geschah so schnell. Wir rannten und es gab ein solches Durcheinander. Doch Raval ist schnell. Er würde sich nicht leicht überwältigen lassen. Er muss unbeschadet davongekommen sein. Ich weiß nur nicht, wie lange er so weitermachen kann. Wo sind die anderen angezeigten und steinleere Druiden? Die meisten wurden überall in der Stadt verstreut, als der Angriff begann. Viele helfen den Rittern des Hauses Mornar bei der Verteidigung gegen die Grauen. Die werden alle drei Samen bekommen. Ich werde möglichst viele, die nicht kämpfen, auf meinem Weg zur Kathedrale um mich scharen. Ja, es ist ein Minister. Erik, erlaubt mir, euch zur Kathedrale zu bringen. Okay. Meine Freunde, ich schließe mich euch an, sobald der Erzdruide sicher ist. Sehr schön. Lass mich einfach allein. Oh, diese Druiden, ne? Vor allen Dingen, man denkt ja, ne, Druiden sind so richtig stark, ne? Was zumindest die Magie oder Naturmagie belangt, ne? Aber ich würde die einfach hier, ich würde den Boden unter deren Füße einfach. Wollt ihr noch eine Klinge Seite? Ja, bitte. Weg, ne? Nein, also. Ich, ne, wie ist die äh, Laurel? getan hat. Das war ja richtig cool. Oh, guck mal, sieht aus wie so ein wundervoller Kampf, oder? Der Festland-Champion. Stellt euch mir und sterbt. Nalos, Zeit, dass ihr dafür bezahlt, die Grauenziegel zu Verrätern gemacht zu haben. Meta, Ascha, ich brauche eure Hilfe. Die werden euch auch nicht mehr helfen. Ich weiß, wie wir ihm richtig wehtun können. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Ja. Meine Schlangen werden euch in Stücke reißen. Ich glaub nie. Die macht gar nichts. Ich bin Möhres Fürst Nalos! Ja und? Molagwal war auch Molagwal. Das ist so mein Bruder, ihr wertloser Aal. Ich habe es gefühlt, als der Kampf sich zu unseren Gunsten wendete. Ja. Erst durch den Orleid. Gebt die heiligen Samen zurück. Gebt das ist Rahmal klar. und die Samen frei, Orleid! Ihr habt verloren, Raval. Dank eures Blutes kann heute der Traum wahr werden. Druidenfreundin, beschützt Fries! Ruhe! 
Brava. Was? Seid verflucht! Ein neues Zeitalter des Grüns beginnt! Die Kathedrale! Vater! Nein! Das nächste Mal werdet ihr euch vor mir verneigen. Der Druidenkönigin! So, Stefan? Das ist wirklich... Ach ja, okay, Höhepunkt, ne? Einer Geschichte und so, ne? Aber es ist auch so unnötig. Es war so klar. Es war so klar wie Klosbrühe. Ach, Isabel. Nein! Nein! Helft mir! Wir müssen ich sie ausgraben! In dem Einsturz. Knapp entronnen. Möge das Grün uns bewahren. Erst Erztruide Raval und jetzt. Jetzt mein Vater. Mein Vater ist unter all diesen Trümmern. Bitte, ich, ihr ja. müsst mir helfen. Es muss Überlebende geben. Warum steht ihr noch rum? Sind sie wirklich tot? Och nein. Oh, guck nicht. Oh Gott. Och nein, ich will den Arm nehmen. Aber Stefan, sie sind alle tot. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Nein. Steht da rum, wenn ihr wollt, aber ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich weigere mich, sie hier zu lassen. Mein Vater, Erztruide Raval, sogar Alle. Erztruide Elek. Ja. Alle tot. tot. Das kann nicht sein. Wie konnte das geschehen? Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, die es gäbe... Gut, wir haben was Bakaro als Überlebenden, aber es gäbe noch mehr Überlebende... Es gab nichts, was wir hätten tun können, um den Einschluss der Kathedrale zu verhindern. Doch, wir hätten einfach mit unserem Zauberstab, hätten wir einfach auf Erztruiden Ohrleid schießen können, dass sie halt einfach abgelenkt ist. Aber nein, wir stehen einfach nur dumm da. Wohl kaum ein Trost für die Überlebenden und die Toten. Ach, verzeiht meine Freundin. Ich brauche einen Augenblick, um mich zu sammeln. Es gibt Dinge zu tun, doch... Ich sah Sira, wenn zum Tor gehen. Findet sie, bevor sie verschwindet. Wir könnten ihre Hilfe brauchen. Kann ich mit ihm reden? Okay. Ach Mann. Nun, ihr habt den Sieg davongetragen. Doch zu Die welchem Stadt Preis? Ist sicher. Es fühlt sich aber nicht wie ein Sieg an, oder? Nein. Habt ihr mit dem Gräflein gesprochen? Ich bezweifle, dass es ihm gut geht. Der Tod trifft die Weichsten immer am härtesten. Hm. Ich werde versuchen, Nalos Ableben nicht so laut zu feiern. Was mit dem Rest der grauen Säge geschehen? Mein Volk ist wie ein Rudel wilder Hunde. Mit einem starken Anführer kämpfen wir bis zum letzten Atemzug. Aber ohne verstreut sich unsere Wut. Sobald Meeresfürst Nalos gefallen war und der Feuersang sie im Stich gelassen hatte, flüchteten die grauen Ziegel. So, Stefan will, dass ihr bleibt. Wir können eure Hilfe gebrauchen. Ihr habt Wichtigeres zu bedenken als meine Vorhaben. Doch das Gräflein hat recht. Ihr braucht mich. Hört zu. Ihr habt mir geholfen, mein Schiff und meine Mannschaft zurückzubekommen. Und mir geholfen, Nalos zu töten. Warum geht ihr nicht ins Kastell? Seht nach dem Gräflein. Ich gehe nirgendwo hin. Seid ihr glücklich, dass Meeresfürst Nalos tot ist? Der Tod sollte niemals glücklich machen. Meeresfürst Nalos musste sterben. So einfach ist das. Bin ich froh, dass meine Klinge am Ende Blut schmeckte? Ja. Ich hatte einen Eid zu erfüllen. Und jetzt ist das getan. Euer Eid gegenüber eurem König? Gegenüber König Orknum. Ja, und meinem Bruder. Ich hoffe, dass Nalus das Gesicht meines Bruders vor sich sah, als wir ihn erschlugen. Nun geht und kümmert euch um die euren, Söldnerin. Ich bin mir sicher, das Gräflein kann jetzt Beistand brauchen. Oh ja. Ach oh Gott, das tut mir so leid. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mit ihm reden. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte damit nicht gerechnet, ähm, dass es doch jetzt so viele Tote gibt. Also ich hätte eher gedacht, dass einfach die die drei Samen nimmt und dann hat sich die Sache erledigt. Aber dass jetzt die Erstroiden tot sind, beziehungsweise alle, die in der Kathedrale gewesen sind, außer für Spakaro, 
Das hätte ich nicht erwartet. Das hat mich ein kleines bisschen kalt erwischt. Aber naja, ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Folge dann weitergehen wird. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.